என்னோட புதிய கட்சி அறிவிக்க போறதாகவும் தமிழ்நாடு முதல்வரும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள போறதாகவும் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்காரு இவரோட இந்த வருகை வந்து இப்போ எந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்க புதிய மாற்றத்தை மதிப்பிற்குரிய கமல்ஹாசன் அவர்கள் வந்து புதிதாக கட்சி தொடங்குவதற்கும் தமிழகம் முழுமைக்கும் சுற்றுப்பயணம் செய்வதற்கும் நான் வந்து என் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் அவர் வந்து நான் என்னென்னா அவரை வெறும் நடிகராக மட்டும் பார்க்குறது இல்லை எப்போவுமே அவர் ஒரு இலக்கிய தேடல் அதெல்லாம் உள்ள ஒரு நாங்கள் ரெண்டும் தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்து பேசும்போது கூட நிறைய இது குறித்து விவாதிப்போம் குறிப்பாக என்னுடைய பேராசிரியர் தோ பரமசிவம் போன்ற மேதைகள் ஐயா ஞான சம்பந்தம் போன்ற அறிஞர் பெருமக்கள் எல்லாம் தேடி தேடி போய் இப்போ கி ராஜநாராயணன் போன்ற மாபெரும் எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் தேடி போய் மதித்து அவருடைய புத்தகங்களை எல்லாம் வாசித்த ஒரு ஆளுமை அவர் வரட்டும் அவர் வர வருவதை நான் வரவேற்கிறேன் வாழ்த்து விஷால் கமல் ரஜினி இவர்கள் மூவரும் சேர்ந்து செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பிரகாஷ் ராஜ் பேசியிருக்கிறார் ஒரு நிகழ்ச்சியில் அது சேர்ந்து செயல்படும் போது பேசுவோம் இதை இதை வந்து அம்மையார் ஜெயலலிதாவும் ஐயா கலைஞரும் ஆளுமையோடு இருக்கும்போது பேசியிருந்தார் அந்த பேச்சு மதிப்பு மிக்கது இன்னைக்கு பேசுறது வேடிக்கையானது சார் தொடர்ந்து வைரமுத்து மேல அச்சுறுத்தல் விதமான போராட்டங்கள் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு இதற்கா வந்து எந்த ஒரு அமைப்பும் வந்து பெரிய அளவு கண்டனம் தெரிவிக்கவில்லோ அமைதியா அமைதியாய் அமைதியா வந்து பொறுமையா பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இங்க இதனால அச்சப்படுறது அடிபணிவுது அப்படின்லாம் இல்லை அஞ்சு விதமா அடிபணிவதும் தமிழன் பரம்பரைக்கே கிடையாது அதை வந்து கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் அமைதியாக இருக்க சொல்லி நம்மளை வேண்டுகோள் வைக்கிறதுனால இது பொறுமையாக இருக்குது முதல்ல ஆண்டாள் என்பவர் வந்து யார் அவர் எங்கள் எங்கள் கூட மூதாதை நீங்கள் அவர் பாடிய திருப்பாவையும் சரி நாச்சியார் திருமொழியும் சரி தமிழ்லேயே பாடப்பட்டிருக்கு அவருடைய கோயிலே நீங்கள் தமிழில் வழிபடுறது இல்லைங்கிறது நீங்கள் அவருக்கு திட்டுகிற துரோகமா இல்லை இவர் வைரமுத்தவர்கள் பேசுனது தவறா அவர் வந்து அவர் எந்த கருத்தையுமே ஆண்டாளுக்கு எதிராக தவறாக எடுத்து வைக்கலைங்கிறத என் என்னுடைய கருத்து எங்களுடைய நிலைப்பாடு அதாவது அவர் ஒரு ஒரு க அவர் பேசுறது ஒரு கட்டுரையை ஒருத்தர் இப்படி எழுதியிருக்கிறார்னு எடுத்து வைக்கிறார் அதை இந்த அவர் மேலே பக்தி வச்சிருக்கிறவர் ஏற்க மாட்டார்கள் என்பதையும் அவர் சொல்கிறார் அது 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 வந்து ஒரு ஒரு கருத்து அந்த கருத்துக்கு எதிராக நீங்கள் ஒரு கருத்து ஆகத்தை சொல்லுங்கள் அல்லது யார் ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் செய்தி நம்ம கேட்டு சொல்லுங்க ஏழாம் நூற்றாண்டில் இந்தியா இருந்ததா இந்துக்களாக நம்ம இருந்தோமா அப்படி இல்லை அதை வம்படியாக பிடிச்சிட்டு இதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு அரசியல் செய்வதற்கு இந்த உணர்ச்சியை தூண்டி கொண்டே இருப்பதுங்கிறது அது அவ்வளோ நல்லா இல்லை அதுவும் பேசுகிறவங்களெல்லாம் இப்போ மதிப்பு மிக்கவர்கள் அனுதினமும் இறை வழிபாட்டில் ஈடுபடக்கூடிய இவர்கள் அவர்கள் வந்து இவ்வளோ தடித்த வார்த்தைகளை பெரு பேசி பேசுவதெல்லாம் தனிப்பட்ட முறையில் பதிவிட்டு அனுப்புவதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அவர் எவ்வளோ மதிப்பு வச்சுருந்தால் தமிழை ஆண்டால் என்று தான் அதுக்கு தலைப்பு வச்சு அவர் தொடங்குறார் அப்போ அந்தளவுக்கு அவர் மதிப்பு வச்சு சொல்கிறார் அப்போ அவர் அதை இதை வந்து இதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கீழான உணர்ச்சியை தூண்டுகிறதா தான் நான் அதை பார்க்குறேன் அதுவும் அவர் சரி அப்படி காயம்பட்டிருந்தால் நான் அதுக்காக வருந்துறேன்னு சொல்லும்போது அதை முற்று வைக்கணும் அதுதான் மறப்பது மன்னிப்பது தானே மனித மாண்பு அதை வந்து இறை வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு கொண்டு எல்லோருக்கும் வந்து ஆ சாந்தம் அமைதி இதையெல்லாம் போதிக்கக்கூடிய குருமார்கள் வந்து இப்படி பேசுறதுங்கிறது அது நல்லா இல்லையே அது நல்லா இல்லை அது நாங்கள் வந்து எப்போவாவது போராட்டத்துக்கு அஞ்சிடுவீங்களா பாருங்கள் போராட்டமே வாழ்க்கையை வச்சு கொண்டிருக்கிற ஒரு இனக்கூட்டம் இது வந்து இறங்கி எல்லாரும் பதிலுக்கு பேர் போராடினா இது 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 என்னிலும் என் மக்கள் இது எம்மது உறவுகள் அவர்களுக்கு வந்து உள்ள பிரச்சனை வரக்கூடாதுங்கிற பொறுமை காத்தல் தான் இது அப்போ வைரமுத்து மேல தனிப்பட்ட முறையில் இது தொடுக்கப்படுகிற ஒரு எதிர்வினையாவோ அது திணிக்கப்படுகிற வன்முறையாவோ நம்ம பார்க்குறது ஒரு தமிழ் தேசிய இனத்திற்கான அதன் மீது தொடுக்கப்படுகிற தாக்குதல் அந்த தேசிய இனத்திற்கான அச்சுறுத்தலாக தான் நான் அதை பார்க்குறேன் அதை எல்லாரும் இவ்வளவு பேசுகிறாங்க வைரமுத்து பேசுனதுக்கு அவர் அப்படி அவர் அவருடைய கருத்தாக கூட அதை சொல்லுது ஆனால் எச்சு ராஜா அவர்கள் மதிப்புமிக்க ஒரு தலைவராக இருக்கிறவர் உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறவர் இவ்வளவு அசிங்கமாக பேசுனார் அது ராஜா பேசணும்னு தவிர அவர் வருத்தம் தெரிவிக்கணும் யாருமே பேசலையே அப்போ அது அந்த கட்சி சார்ந்த பெரிய தலைவர்கள் கூட பேசலை அப்படி எப்படி இப்போ எங்கள் அண்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணனோ அம்மா தமிழ் இசையோ இல்லை யாரோ எங்களோட என் விவாதத்துக்கு வருவாங்களா நம்ம எப்போது இருந்து இந்துக்களானோம் யார் என்னோட விவாதத்துக்கு வருது அப்போ நம்ம என்னவா இருந்தோம் ஐம்பது நாம ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழர்கள் அந்த இன மூதாதை தான் ஆண்டால் அதுக்குள்ள 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 தான் எல்லாரும் இருந்தாங்க அப்போ இது நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் எல்லாம் தமிழின முன்னோர்கள் மூதாதைகள் சித்தர்கள் யோகிகள் ஞானிகள் எல்லாம் என்ன திடீர்னு 
எங்களை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு அரசியல் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இப்படி பேசுகிறதுங்கிறது அது ஏற்படையதல்ல அன்புமணிவர்களுக்கு <laughs> <laughs> அப்ப இங்க வந்து வைரமுத்துனா அந்த சமூகம் சார்ந்த ஒருத்தரை எதுக்கு பேசுவது இது ஒரு இழிவான அரசு உங்களுக்கு என்ன தத்துவம் இருக்கு எதுக்கு தலையை வெட்டிவா நாக்கு அறுத்துவா காசு கொடுப்பேன்னு நான் கசாப் கடையை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அது சரி வா தொட்டு பாரு வெட்டி பாரு அறுத்து பாரு அப்படி வைரமுத்துங்கிற தனி மனிதன் இல்லை அவன் பெருமை மிக்க தமிழ் தேசிய இனத்தின் அடையாளம் அவன் சொத்து அவனை பாதுகாக்க வேண்டியது ஒருத்தனை கடமை வருத்தம் தெரிவிச்சுட்டாரு அதோட விட்டுணும் அது அதுக்கு பிடிச்சி திருப்பி திருப்பி வந்து நாக்கு அறுத்துக்கிட்டு வா தலையை எடுத்துக்கிட்டு வா இதில் இது பாருங்கள் இது இதுதான் இந்த நம்ம கற்பிக்கிற நெறியா இதுதான் இந்த மா மதம் காட்டுற நல்வழியா மனிதனை கொண்டுட்டு மதத்தை காப்பாற்றுவதும் மாண்பா எப்படி மதம் சாதி கடந்து மனிதத்தை போற்றுவதும் புனிதம்ங்கிறோம் அப்போ எல்லா மதங்களும் அதை தான் கற்பிக்குங்கிறோம் எல்லா வேதங்களும் அதை தான் படிப்பிக்குதுங்கிறோம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்து மனிதனை கொல்றது அப்படிங்கிறதுங்கிறது அது எந்த வழியில் நல்வழிப்படுத்துதலாக இருக்கும் அதை மதிப்பு மிக்க தலைவர்களே இப்படி பேசி கொண்டிருக்கும் போது சாதாரண தொண்டனின் மனநிலை எப்படி இருக்கும் அது அது நல்லா இல்லை அது காலம் உண்டாது கம்பும் உண்டாது நீங்க ஏன்பட்டு சாத்தியமே கிடையாது சாத்தியமே கிடையாது நீங்க நீங்க தலைகளா நின்று தண்ணி பிடிச்சாலும் அது அது வாய்ப்பே கிடையாது அது ஏதோ சரி நினைச்சு பாக்குது இப்படி ஒரு உணர்ச்சியை தூண்டி ஒரு ஒரு இதை பண்ண மாட்டேங்குது எடுபடாது அபிப்பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் ரஜினியை நண்பராக பார்க்கிறாரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வைரமுத்து அவர்களை எப்படி பார்க்கிறாருன்னு இப்போ தெரியுது உங்களுக்கு அது பேசியிருந்தா தான் எங்கள் அப்பா விடுதலை குறிப்பிட்டார் அவர் எழுதுன எழுத்து தான் என்னை வாழ வைத்தது தமிழ் பாலுன்னு சொன்னது உயிர் வாழ்ந்தால் இங்கே தான் ஓடிவிட மாட்டேன்னு சொன்னது உப்பிட்ட தமிழ் மண்ணை நான் மறக்க மாட்டேன்னு எழுதுனது இது எல்லாமே அவர் அவர் எழுதுனதான் அவர் போட்ட பிச்சை அது அதில் தான் இவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி தங்களை வந்து உயர்ந்த நடிகர்களாக அடையாளம் கட்டி கொண்டது அவருடைய தமிழ் அவருடைய எழுத்து அது இன்றைக்கி அவருக்கு ஒரு பிரச்சனைங்கும் போது நிற்கணும் அது நின்னா அது குறிப்பிட்ட சாராருடைய நன்மதிப்பு போயிடும் வாக்கு போயிடும் இதெல்லாம் அதெல்லாம் நினைக்கிறது அப்படி கிடையாது நம்ம தர்மத்தின் பக்கம் சத்தியத்தின் பக்கம் நிற்கணும் அவர் பேசுனது தப்பு அப்படின்னா தப்புன்னு சொல்லி நம்ம வருத்தம் தெரிவிக்கலாம் அவர் தவறாவே பதிவிட்டுல அவரே அது சொல்லல அது இன்னொருத்தருடைய கருத்தை இப்படி எல்லாம் சொல்லப்படுகிறது பேசப்படுகிறது என்று ஏழாம் ஏன்னா ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர்கள் நமக்கு இல்லை நமக்கு என்று வரலாறும் இல்லை எல்லாம் இலக்கிய குறிப்புகள் இலக்கிய சான்றுகள் தான் இருக்கு அதை வச்சு தான் நம்ம ஓ இப்படி இந்த காலத்தில் வாழ்ந்திருப்பார்களோ எல்லாம் ஒரு அனுமானம் ஒரு யூகம் தான் அப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொன்றும் பேசப்படுது ஐயா ஞானி அவர்கள் ஒரு மரண வாக்கு மூலம் போல தன் மரணத்துக்கு சற்று நேர நேரத்திற்கு முன்பு அவ்வளவு அழகாக அதை தெளிவாக எடுத்து விளக்கி இருக்கிறாங்க அதையெல்லாம் அறிவார்ந்த பெருமக்கள் எடுத்து பார்க்கணும் அதில் இருக்கிற உண்மைத்தன்மையை ஆய்வு செய்யணும் தொட்டதுக்கெல்லாம் வந்து எங்களை தான் சொல்லுவீங்க நீங்கள் உணர்ச்சி வசப்படுறவங்க ஆவோன்னா கோவப்படுவாங்கன்னு இப்போ நாங்கள் ஞா நாங்கள் ஞானிகள் போல இருக்கோம் நீங்கள் ஆவோன்னா தொட்டதுக்கெல்லாம் உணர்ச்சி வசப்படுறீங்க இது எப்படின்னு புரியல எனக்கு அது ஒரு ஒரு நல்ல என்ன சொல்கிறது ஒரு வளமான தேசத்தை படைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கனவு கண்ட ஒரு பெருந்தகை ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்கள் எங்கள் நாங்கள்லாம் கூட அவரை பெரிய முன்மாதிரியாக எடுத்து அவர் எடுகோள்களெல்லாம் தத்துவங்களெல்லாம் இளைஞர்கள்கிட்ட விதைச்சி கொண்டு வரோம் அப்போ அவர் நினைவிடத்துலேருந்து தொடங்குவது அவர் அந்த மண்ணின் மகன் இப்போ நாங்கள் கூட ராமேஸ்வரத்தில் பேசுனது நாங்கள் கூட இப்போ மாதிரியில் தொடங்கணும் அது மாதிரி அந்த மண்ணின் மகன் அந்த மண்ணிலேருந்து தொடங்கணும்னு நினைக்கிறாரு அதில் ஒரு சிறப்பாக ஒன்றும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதில்லை அது அவருக்கு சரிதான் அவர் பிறந்த மண்ணிலேருந்து தன்னுடைய பயணத்தை தொடங்கணும்னு நினைக்கிறேன் கமலஹாசன் வந்து தன்னை தமிழரான் இப்போ நான் சொல்றது இல்லை அவர் சொல்லணும் அவர் இந்தியராக இருக்க போறாரா அவர் திராவிடராக இருக்க போறாரா தமிழராக இருக்க போறாருன்னு அவர் தான் சொல்லணும் நான் வந்து இவர் இதுன்னு சொல் அப்படி சொல் நான் சொல்ல முடியாது அவர் தான் இணைய மாட்டாங்க இது ஏன் நீங்கள் நீங்கள் ஏன் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இணைக்கிறீங்க அது வாய்ப்பு இல்லை அது கமலவர்களே சொல்கிறார்களே காலம்தான் இணைக்கணும்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு காலமே இங்கே உருவாகாது ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஆன்மீக அரசியல் அப்படிங்கிறாரு நான் அடிமை நான் உரிமைக்கான அரசியல் செய்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் அவர் கமல் அவர்கள் என்ன அரசியல் எடுத்து வைக்கிறாருன்னு பார்க்கணும் அப்போ தான் அது ஒத்த கருத்து இருக்கா தான் ஒன்றிணைந்து வேலை செய்ய முடியும
ரசிகர்களே நீங்க கமல் ரசிகர் வேற ரஜினி ரசிகர் வேற திரைப்படத்துல இணைந்து நிக்க முடியாத நீங்கள் ஒரே படத்துல ரெண்டு சேர்ந்து நடிக்கிறீங்க ஒரு காலகட்டத்துல சேர்ந்தே நடிக்க முடியாது அப்படிங்கிற நிலைமை போது பிரிஞ்சுது அப்புறம் எப்படி சேர்ந்து அரசியல் செய்யுங்க படமே நடிக்க முடியாத போது படை எப்படி நடத்துங்க சேர்ந்து அது வாய்ப்பு இல்லை அதனால நீங்க ஒரு செய்தி சுவாரஸ்யத்துக்கு வேணா ஒரு ஆர்வத்துக்கு வேணா கேட்கலாம் நன்றி நன்றி வணக்கம்